não. మేము మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అలా స్టార్ట్ అయ్యాం అక్కడ నుంచి ఒక టూ అవర్స్ జర్నీ టువర్డ్స్ శ్రీకాకుళం సో శ్రీ ముఖలింగంకి బయలుదేరాం అనమాట స్టార్ట్ అయినప్పుడు కొంచెం వాన పడుతుంది ఇంకా అంటే టోల్ గేట్స్ రావడం కానీ ట్రాఫిక్ అంతా ఎక్కువ లేదు ఎందుకంటే హైవే నుంచే కానీ రూట్ కొంచెం అటు ఇటు అటుగా ఉంది వర్షం వల్ల అది ఇప్పుడు టోల్ గేట్స్ దాటినా టోల్ టికెట్స్ మాకు తగలలేదు బట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం రోడ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా వర్షం వల్ల కొంచెం స్లో అయింది కానీ మేము రీచ్ అయిపోగలం అంటే రెండు బ్రిడ్జ్లు దాటాల్సి వచ్చి నాగావళి వంశధార రెండు దాటిన తర్వాత వచ్చింది శ్రీముఖలింగం ఇది మా ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ శ్రీముఖలింగం సో వచ్చామండి శ్రీముఖలింగానికి చాలా పాత ఇది టెంపుల్ ఇది చాలా ఎస్థెటిక్గా ఉంది ఆర్కిటెక్చర్ కూడా మనకి ఎక్కువగా అంటే ఒడిశాలో ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ చూడా ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది మీరు చూస్తే దీనికి అంటే చుట్టుపక్కల కూడాను అందులోని ఇది ఒక స్టాండ్ అవుట్ పని చేసింది అనమాట పెద్ద టెంపుల్ టెంపుల్ చుట్టూ అంటే తోడడం లాగా ఆర్కిటెక్చర్ నేను ఈ స్థల పురాణం ఎప్పుడు వెళ్తాను భగవంతుడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు కానీ మరి సంతానం లేదు ఎంతమంది ఉన్నా సంతానం ఉండాలి ఒకనొక టైంలో స్వామి సాన్నిధ్యానికి వచ్చారు ఇద్దరు దంపతులు వంశధార నదికి వెళ్ళారు స్నానం ఆచరించారు వచ్చి స్వామివారిని వేడుకున్నారు పరమేశ్వర ఇన్నాళ్ళు నేను సేవ చేశాను నాకు కూడా వయసు అయిపోతుంది నీ సేవ చేయడానికి నాకు శక్తి చాలా కొంటుంది ఈ నేను చనిపోయేకైనా ఈ ఊర్లో కొమ్మరు వాళ్ళు లేదు ఈ టైంలో ఒక పుత్ర సంతానాన్ని ఇచ్చినట్లుగా ఎవరు పెద్ద మట్టి పాత్ర ఇస్తామని నమస్కరించుకునే ఇలా కాలం గతిస్తూ గతిస్తూ అరవై సంవత్సరాలు దాటాక కుమర్ వారి భార్య నవమాసంలో కనీ ఉత్తమైన పుత్రుడు జన్మించాడు ఎప్పుడు పుత్రుడు జన్మించాడు కుమ్మరవాడు ఆనందంతో వంశధారానికి వెళ్ళాడు స్నానం ఆచరించాడు మట్టిని తెచ్చాడు మట్టిలో పంచామృతాలు పోసాడు చేతులతోటే మద్దం చేసి ఆ పాత్ర తయారు చేశాడు అమ్మలో పెట్టాడు కాల్చేశాడు కుర్రవాడికి ఎవరు ఎవరి జన్మ వచ్చింది ఆ పాత్రని కొంత పూజా ద్రవ్యాలని ఆ కుమారుడిని రుక్కుబెట్టి కోసం ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు అయితే ఆ పాత్ర ఏం చేసింది అన్ని ద్వారములు దాటింది కానీ ఆ ద్వారం మాత్రం దాటలేకపోయింది ఎందుకు ద్వారం చిన్నది అయిపోయింది గోలింపు పెద్దది అయిపోయింది తొలుత ద్వారం పుర ప్రమాణం తీసుకోకుండా తయారు చేశాడు విశ్వ ప్రయత్నం చేశాడు కానీ మరి ప్రయత్నం పనించలేదు ద్వారం పోలేదు అతను కుమ్మడి వాడి పాపం చెయ్యో పరమేశ్వర అరవై సంవత్సరాల్లో నాకు సంతానాన్ని ఎలా ఇచ్చావో ఈ గోలాన్ని కూడా నేను వెనుక భాగం చేర్చుకో లేనప్పుడు నేను ఇచ్చిన పుత్రుడు మరి నా అతిథికయ్య అన్నాడు ఆ కోపం చేత ఆ కుమారుడికి ఆ పూజా ద్రవ్యాలని ఆ గోలంలో పడేసాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇలా పగలంతా గతించిపోతుంది అచ్చుకులు కొబ్బరి పెట్టినా మరి రాలేదు రాత్రి ఎనిమిది అయిపోతుంది తలుపులు వేసుకోవాలి అప్పటికీ కొబ్బరి పెట్టారు అప్పటికీ రాలేదు అచ్చుకులు కూడా చూసి చూసి ఆ పాత్రని ఆ పిల్లవాడిని ఇక్కడ విడిచిపెట్టేశాడు తలుపులు తాళాలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇలా రాత్రి అంతా గతిస్తూ మంచి పన్నెండు గంటల రాత్రి సమయం అందు కుమ్మరవాడి భక్తికి మెచ్చుకొని ఇక్కడ ఉన్న బూలాన్ని ఆ వెనుక భాగానికి చేర్చుకున్నాడు పరమేశ్వరుడు రెండవ రోజు అచ్చుకుడు తలుపులు తెచ్చేసరికి బయట ఉన్న బయట ఉన్న బూలాన్ లోన ఉంది కుర్రవాడు కూడా హాయిగా పడుకున్నాడు అప్పుడు అచ్చుకుడు మళ్ళీ ఆనందంతో కుమ్మరవాడి దగ్గరకు పరుగుతూ వెళ్ళి చెప్పాడు నాయన నీకు భక్తికి మెచ్చుకొని పరమేశ్వరుడు తన వెనుక భాగానికి చేర్చుకున్నాడు నీ కుమారుడు కూడా 
సంతోషంగా ఉన్నాడు ఆడుకుంటున్నాడు వెళ్ళి తీసుకొస్తామని వాళ్ళు కూడా వచ్చారు వచ్చి చూసి ఆనందించి మళ్ళీ వంశధారానికి వెళ్ళి స్నానం ఆచరించి వచ్చి తన కుమారుని చేసి దాని నింపుగా పంచాంగులు తాడు పోసి స్వామివారికి అభిషేకం చేయించాడు ఇప్పుడు కూడా కుమరవాని సంస్థ వంశ పారంపర్యం ఒకరే వస్తుంటారు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉన్న మహత్వం ఏమిటంటే సంతానములైనటువంటి స్త్రీ పుజిదోషం వాళ్ళ కళ్యాణం కానీ ఇంకా మన మనసులో ఉద్యోగ వ్యాపారం ఏ మనసులో ఏ కోరుకున్నా సరే అక్కడికి వెళ్ళి మనసారా ధ్యానిస్తే తప్పకుండా సంతానం కలుపుకుంటే వాస్తవం జరుగుతుంటే వేల మందికి సంతానాలు కలిగాయి కళ్యాణాలు అయ్యి మనసులో ఉండే కోరిక నెరవేరుతుంది అలాగే నెరవేరినాడు ఉన్న మహానుభావులు స్వామివారి పాలాభిషేకం చేసుకుంటారు ఇంకా దాని నింపుగా రైస్ వేసుకుంటారు ఐదు వందల కిలోలు బియ్యం పడుతుంది రైస్ అంటే మన కోరిక నెరవేరుతుంది ఇంకా మారేడు దళాలు వేసుకొని సహస్ర బిల్వాడు ఇంకా మరి ఏమీ లేదు కాబట్టి నిరుపేదలు వాడు ఉన్నాడంటే మంచిదారానికి వెళ్తాడు వచ్చి ఒక అభిషేకం చేసుకుంటాడు ఇక్కడ మాత్రమే మహత్వం ఇది దక్షిణ కాశ దీని గురించి చాగంటి కోర్టు సార్ ఎక్కువగా చెప్పుకుంటారు తెలియదు విన్నారా ఇది దక్షిణ కాశి ఒక్క లింగం తక్కువ కోటిలింగ క్షేత్రం కాశీ కోటిలింగ క్షేత్రం ఇది ఉత్తర కాశీ సో ఈ టెంపుల్ చుట్టూ కూడా చాలా లింగ అంటే చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయంటే శివ శివ టెంపుల్స్ నాలుగు వైపున నాలుగు శివలింగ టెంపుల్ ఉంది రైట్ సైడ్లోని మనకి వారాహి టెంపుల్ ఉంది అది కాకుండా ఇంకా అంటే చుట్టుపక్కల చాలా లింగాలు టెంపుల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడ పడితే అక్కడ లింగాలు వస్తాయని చెప్పేసి ఉంటారు ఇక్కడ సో కాశీలో ఇక్కడ ఒకటి తక్కువ కోటి లింగాలు ఉన్నాయి సో ఒకవేళ ఆ ఒక్క లింగం ఉన్న ఇది కాశీ కన్నా ఎక్కువలని చెప్పేసి చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఇది కల్చరింగ్ చాలా అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ బేసిక్గా మనకి ఒక డిఫరెంట్ కరణాస్ అనేవి దీనిపైన స్కల్ప్చర్ చేసి ఉన్నాయి ఒకవేళ చూసినాను అవన్నీ కొంచెం మనకి ఈ ఒడిశా ఆర్కిటెక్చర్ ఒడిశా టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ లాగే కనబడుతుంది ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారు చాలా ఫైన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి అంటే చాలా ఏంటిది ఇక్కడ చుట్టూరు ఒక మూడు సార్లు ప్రదక్షిణం చేసాం చేసిన తర్వాత వాన పడుతున్నది అంటే కొంచెం చూడడానికి కూడా బాగా ఉంది మేము వచ్చిందేమోని ట్యూస్డే వచ్చాం అనమాట మండే ఎక్కువగా రద్దీ ఉంటుంది సో ట్యూస్డే కాబట్టి ఎక్కువ మంది రాలేదు టెంపుల్కి చాలా తక్కువ మంది రావడం వల్ల మాకు తొందరగా దర్శనం అయింది అయిన తర్వాత మేము ఇక్కడ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలాగా చూసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి స్టార్ట్ అయ్యాం టెంపుల్ స్ట్రక్చర్లో మీకు చాలా శివగణాలు కనబడుతూ ఉంటాయి సో అది ఇంకొక విశిష్టత ఇక్కడ సో అది శ్రీ ముఖలింగం ఫ్రీ యూ మా నెక్స్ట్ స్టాప్ శాలిగుండం సో శ్రీముఖలింగం నుంచి మేము శాలిగుండం వైపు వెళ్తున్నాం ఇది యాక్చువల్గా మా ప్లాన్లో లేదు కానీ ఏదో వెళ్ళాలని చెప్పేసి వెళ్తున్నాం అనమాట సో మాకు శ్రీముఖలింగం నుంచి శాలిగుండం అరౌండ్ వన్ అవర్ పడుతుంది వన్ అవర్ ఆటోలో వెళ్ళి వెళ్ళాం అనమాట ఇట్స్ అన్ ఆర్కలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అండర్ తీసుకున్న ఒక 
monument. Let's go and see that. It's a peaceful place. Actually, I have not been there. I have seen the scenery. I have seen the green grass. Come on, Andy. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Photographs are not available. I have seen the photographs. It's a very... Different from the architecture, but I have spent 20 minutes on the corona. Spent just a well, 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 such thing. I was thinking about that. I mean, auto. I read the book. I read the chapter. I read the day. The day. The history lesson. I read the day. I read the fourth class. I read the Buddhism. I read the so. I was very excited. I read the day. I read the history lesson. I read the day. 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 अधीन तो पार्क में कुछ म्यूजियम कुड़ा उन्हीं का जो मार्क टाइम दालो क्लेदन चेक पैसे म्यूजियम कर लेते हो, बट यू कैन आल्सो चेक आउट द म्यूजियम। दान तरह तो मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज श्री कुर्मम। इट चला तिलसन टेंपल है, इट्स अ बाइस्टमाइट टेंपल, वेर द एंटायर आइडिया ऑफ so, Purma Nath is built in this temple. So, many people who have covered the Mughals in the invade system have been covered in the limestone. So, they have been covered in the limestone. Here is a sanctuary, a tortoise sanctuary. So, you can see that over here as well. टेंपल कोड़ा चाला पार्ट स्ट्रक्चर रहने एंड मैं चूस थे चाला आटे चाला वाइब्रेटियन आर्किटेक्चर कल मरते हैं इन पे न इनका लाइमस्टोन कोटिंग उन्ना वाला कुछ वाइटिश का कल मरते हैं टेंपल सो एक कन्नचियों का कासी द्वारा कोड़ा होते हैं बट अलादर इंटरेस्टिंग थे अंटे सुरंगा मार्ग ने चिकासी हाँ अंटे मुरगालो इनका पावलो और जस्ट नाइन जब ऐसी आप ये क्लोज चीज़ बन चाहो मॉल्स में तो मैं चाला पेंटिंग्स कर मरता है विष्णु 
ఉంటాయి విష్ణుదేవు స్టోరీస్ కానీ ఇలా భాగవతం నుంచి మీకు పెయింటింగ్స్ కనబడతాయి కొన్ని స్తంభాలు యొక్క కప్ప స్తంభాలు అంటారు అంటే దాన్ని హక్ చేసుకుంటే మీకు మనసులో ఉన్న కోరికలు ఏమైనా ఉంటే తీరుతాయని చెప్పి అంటారు సో ఉన్న స్తంభాలన్నీ దాన్ని కప్ప స్తంభాలు అంటారు ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్పెషల్ దర్శనం అంటే ట్వంటీ రూపీస్ స్పెషల్ దర్శనంలోని మాకు అంటే ఫాస్ట్ లైన్ ఇస్తా అన్నారు అది కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ మంది వచ్చారు ఆ రోజు ఇంకా మేము వెళ్ళింది ట్యూస్డే ఇక్కడ దాని ముందు ఒక నది ఉంది అంటే పుష్కరణి నది ఆ నది ముందేమో మనకి ఒక వేవులా ఉందని కూర్చోడానికి ఇంకా ఇక్కడ ఇక్కడ స్థల పురాణం కూడా పెద్ద అక్షరాలతో రాసి అంటే మార్బుల్లో పెట్టి ఉన్నారు ఎవరైనా కాబట్టి అది చదువుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి మా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నుంచి మేము స్టార్ట్ అయ్యాం సో అరసవిల్లి అరసవిల్లి శ్రీకుర్మ నుంచి ఒక హాఫ్ అవర్ పట్టింది సో డైరెక్ట్గా శ్రీకుర్మ నుంచి అరసవిల్లికి స్టార్ట్ అయ్యాం వచ్చేసి తర్వాత యాక్చువల్గా టూ ఓ క్లాక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అన్నారు సో ముందుగానే వచ్చాం డైరెక్ట్గా దర్శనానికి స్టార్ట్ అయిపోయాను అక్కడ అరసవిల్లి టెంపుల్ లోపలికి వెళ్తున్నాం టెంపుల్ లోపల కెమెరా అలవ్ లేదు సో బయట గేట్ దగ్గర ఫోన్ ఇచ్చేసి ముందుకు వెళ్ళాం సో అదండి మా ట్రిప్ అంటే పనస పండుని పట్టు 